நம்முடைய பொருளாதார நிபுணர் ஸ்ரீராம் சேஷாத்ரி அவர்கள் இணைப்பில் இருக்கிறார் வணக்கம் திரு ஸ்ரீராம் சேஷாத்ரி சார் வணக்கம் மாதேஷ் சார் இந்த கொரோனா கால ஊரடங்கில் எப்படியாவது இந்த நாட்டின் பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுக்க ஒரு இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கான புதிய திட்டம் தற்சார்பு இந்தியா அப்படின்ற பெயர்ல மதிப்பிற்குரிய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனும் ரெண்டு நாளா ஒரு அறிவிப்புகள் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க பல அறிவிப்புகள் இன்னும் ரெண்டு நாள் இருக்கும்னு சொல்றாங்க இன்னைக்கும் இருக்கு நாளையும் இருக்கு இந்த இருபது லட்சம் கோடி அறிவிப்பு என்பது வெகுஜன மக்களுக்கு நடந்து போற மக்களுக்கு சாலையோர மார்க்கமாக நடந்து போற மைக்ரன்ட்ஸ் ஒர்க்கருக்கு ஏதாவது கொடுங்க அப்படின்னு பா சிதம்பரம் கேட்டிருக்காரு இது எந்த மாதிரி போய் சேருது சார் இந்த இருபது லட்சம் கோடி மக்களுக்கு எளிய மக்களுக்கு ஏழை மக்களுக்கு என்ன சார் இதனால பயனு ஓகே இதை சொல்றதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு சின்ன ஒரு பேக்ரவுண்டு சொல்லிடுறது பெட்டர் நினைக்கிறேன் இந்த இருபது லட்சம் கோடி இது வந்து எக்கனாமிக் ஸ்டிமுலஸ் பேக்கேஜ் அப்படின்னா பொருளாதார ஊக்குவிப்பு நிதி இதுதான் வந்து அவங்க சொல்ற ஸ்டிமுலஸ் பேக்கேஜ்னு சொல்றதுக்கு பேரு இது வந்து நேர இருபது லட்சம் கோடி அப்படியே வந்து நூத்தி முப்பது கோடி மக்களுக்கு டிவைட் பண்ணி பதினஞ்சாயிரத்தி நானூறு ரூபா எல்லாருக்கும் ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்த்தோம்னா அது தவறு ஓகே அது அது அப்படி இருக்கவே இருக்காது அதே மாதிரி அதுல மிகப்பெரிய போர்ஷன் வந்து ஒரு ஒரு வங்கி கணக்குலயுமே நிறைய பேர் கேட்கறாங்க வங்கி கணக்குல ஐயாயிரம் ரூபா போட்டா என்ன பத்தாயிரம் ரூபா போட்டான்னு அது எந்த ஒரு பொறுப்புள்ள அரசும் அதை செய்யக்கூடாது என்பது என்னுடைய நம்பிக்கை அதைதான் வந்து மோடி அரசாங்கம் செய்யாமல் அந்த மாதிரி இப்ப பணத்தை போடாம இருக்காங்க அதாவது பணத்தை கொடுக்காமல் இல்ல இருந்தது இல்ல என்ன பண்ணிருக்காங்க இந்த கொரோனா நம்ம நாள நம்ம வந்து இந்த ஊரடங்கு பிறப்பிச்ச உடனே முதல் முதல் அவர்களுடைய இரண்டு மிக முக்கியமான ஒரு அப்செக்டிவ் அவங்களுடைய அரசாங்கத்தினுடைய அப்செக்டிவ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மக்களுக்கு வேணுங்கிற மருத்துவ வசதி செய்து தருவது யாரும் பசியால் இருக்கக்கூடாதுன்றது மத்திய அரசாங்கம் இது இது வரைக்கும் இந்த கடந்த இரண்டு மாதங்களாக நூத்தி இருபத்தி ஆறு லட்சம் டன் தானியங்களை மக்களுக்கு இலவசமாக கொடுத்திருக்கிறது ஓகே இதுதான் அந்த பசியை ஆற்றுவதற்காக பா சிதம்பரம் கேட்கிறார் பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி நடந்து போறவங்க சாமானிய மக்களுக்கு என்ன கொடுத்தாங்க அப்படின்னு கேட்கறதுல நூத்தி இருபத்தி ஆறு லட்சம் டன் தானியங்கள் கொடுக்கப்படுகிறது தான் இது வந்து இது மாதிரி இந்திய சரித்திரத்துல இந்த மாதிரி முக்கிய பின்ன கொடுத்ததே கிடையாது அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஜன்தன் அக்கௌண்ட்டுக்கும் மகளிர்களுக்கு ஜன்தன் அக்கௌண்ட் வைத்திருப்பவர்களுக்கு மாதம் ஐநூறு ரூபாய் கொடுக்கிறார்கள் அதே மாதிரி இந்த இந்த கேஸ் கனெக்ஷன் உஜ்வாலா திட்டத்தின் கீழ் எட்டு கோடி கேஸ் கனெக்ஷன் வந்து மூன்று மாதத்துக்கு இலவசமாக சிலிண்டர் கொடுப்பது அதே மாதிரி வயதானவர்கள் மற்றும் டெஸ்டிடியூட் அதாவது யாரும் ஆதரவு இல்லா ஆதரவு இல்லாதவர்களுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் கொடுப்பது இதெல்லாம் வந்து கேஷா டைரக்டா கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அதனால என்னன்னா இப்போ வந்து கேஸ் கொடுத்தாச்சு உங்களுக்கு தானியங்கள் கொடுத்தாச்சு இந்த பாலோ இல்லைன்னா கரிகாய வாங்கறதுக்கு மாசத்துக்கு ஐநூறு ரூபா கொடுத்தாச்சு ஓகே போதுமா இது சாமானிய மக்களுக்கு போதுமா அப்படின்னா போதாம இருக்கலாம் போதாது அதாவது வந்து கவர்மெண்ட் வந்து நீங்க வந்து சாதாரணமா நீங்க ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறீங்க அந்த பத்தாயிரம் ரூபாய்ல நீங்க வந்து ஒரு நாலாயிரம் ரூபாய்க்கு ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு நீங்க சாமான் வாங்கி சாப்பிடுறீங்க அப்படின்னா அதே அளவு எப்போதுமே கொடுக்காது கொடுக்கவும் முடியாது கவர்மெண்டால் அதாவது ஒரு மிக அவசியமாக தேவைப்பட்ட ஒரு உணவு உணவு அதாவது நீங்க யாரும் பசியால இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லிடலாம் இத உடனே என்ன பண்ணுவாங்க நீ ஏசி ரூம்ல வந்து உக்காந்து சொல்ற ஐநூறு ரூபாய் வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஐந்து கிலோ அரிசி ஒரு ஒரு நபருக்கு வச்சுக்கிட்டு நீ ஒன்னால காலம் தள்ளிட முடியுமான்னா என்னால முடிய எனக்கு வேற வழி இல்லைன்னா அதுதான் பண்ணி ஆகணும் ஓகே சோ அதனால இது விமர்சனம் பண்ணுவதற்காக இல்ல மக்களுக்கு அரசாங்கம் என்ன கொடுக்க முடியுமோ அதை கொடுத்திருக்கிறார்கள் இப்ப நம்ம இந்த எக்கனாமிக் ஸ்டிமுலஸ் பேக்கேஜுக்கு வருவோம் இருபது லட்சம் கோடி அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த இருபது லட்சம் கோடியும் டைரக்டா எல்லாமே போகாது இதுல வந்து சில போர்ஷன்ஸ் டைரக்ட் பெனிஃபிட்டா இருக்கும் சில போர்ஷன்ஸ் அவ இண்டஸ்ட்ரிக்கு வேணுங்கிற ஒரு ஏதாவது ஒரு சலுகைகள் இருக்கும் சில போர்ஷன்ஸ் என்ன இருக்கும் இண்டஸ்ட் ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு தொழில் தொடங்க முனைவோர்களுக்கு உண்டான கடன் வசதிகளாக இருக்கும் இப்படிதான் வந்து ஒரு ஸ்டிமுலஸ் பேக்கேஜ்னு இருக்கும் அதனாலதான் வந்து இருபது லட்சம் கோடின்னு சொன்ன உடனே ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி பல தமிழக ஊடகங்களாகட்டும் இல்லைனா வந்து பல எதிர்கட்சிகளாகட்டும் இல்லைனா ஒரு பொருளாதார வல்லுநர்கள் தங்களே சொல்லிக்கக்கூடியவர்களாகட்டும் இருபது லட்சம் கோடி எங்கேருந்து வரும் அரசாங்கத்துக்கு முப்பது லட்சம் கோடி பட்ஜெட்ல ஏற்கனவே போட்டாச்சு அப்ப அதுல இருந்து கட் பண்ணி கொடுக்கணுமான இதை நான் ஒரு பல டிவி விவாதங்கள்லயும் சொன்னேன் இது கண்டிப்பா வந்து இருபது லட்சம் கோடியும் அப்படியே கேஷா
நிவாரணங்களை மார்ச் கடைசி வாரத்தில் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்தார்கள் அதுவும் இந்த இருபது லட்சம் கோடியில் அடங்கும் அப்புறம் வந்து ரிசர்வ் பேங்க் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நான்கு லட்சம் கோடி அளவுக்கு உண்டான ஒரு இந்த ரிப்போ ரேட் கட் பண்றது அதுக்கப்புறம் வந்து பேங்க் பேங்குகளுக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஒரு நிதி ஆதாரங்களை வங்கிகளுக்கு கொடுத்தது என்பிஎஃப்சி அதாவது நான் அமைப்பு சாரா வங்கிகளுக்கு கொடுத்த ஒரு நிதி ஆதாரங்களாகணும் இதெல்லாமும் அதுல அடக்கம் தான் ஸோ அப்படின்னு பார்க்க போனா அது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ஆறு இல்லை ஏழு லட்சம் கோடி ஏற்கனவே அதுல அது அறிவிச்சுட்டாங்க மீதி பதிமூணுல இருந்து பதினஞ்சு லட்சம் கோடி கிட்டத்தட்ட இந்த நான்கு நாட்களாக அறிவிப்பார்கள் இதுல எப்படின்னா ஒரு தீம் பாத்தீங்கன்னா பிரதமர் அன்னைக்கு பேசும்போது என்ன சொன்னார் நான்கு எல் இங்கிலீஷ் ஆங்கில எழுத்து எல் அதாவது லேண்ட் லேபர் லிக்விடிட்டி அண்ட் லா இந்த நான்கு தான் அவர் சொன்னார் எனக்கு என்னவா தோன்றது என்னன்னா கடைசி இரண்டு நாள் முதல் நாள் அன்னைக்கு லிக்விடிட்டியை பத்தி நிறைய பேசினாங்க நேற்றைக்கு லேபர் கிளாஸ்க்கு உண்டான சில சலுகைகள் பத்தி கிட்டத்தட்ட மூன்று புள்ளி ஒன்று ஆறு லட்சம் கோடி அளவுக்கு உண்டான சலுகைகள் சொல்லியிருக்காங்க இன்றைக்கும் நாளைக்கும் ஏதாவது லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் பத்தியோ இல்லைன்னா லீகல் ரிஃபார்ம்ஸ் பத்தியோ ஏதாவது பேசுவாங்களான்னு தெரியல அது பார்த்தாதான் தெரியும் அதனுடைய மொத்த ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்ட்டு சோ இப்ப முதல் நாள் அன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா என்ன சொன்னாங்க சிறு குறு தொழில் மிக முக்கியமான கவனம் செலுத்தப்பட்டது இதுல வந்து மூன்று லட்சம் கோடிக்கு வந்து ஒரு கிரெடிட் கேரண்டி ஸ்கீம் அதாவது சிறு குறு தொழில்ன்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மைக்ரோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மீடியம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இதுக்கு ஒரு டெபினிஷன் இருக்கு மைக்ரோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் முன்னாடி என்ன இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு இருபத்தஞ்சு லட்சம் வரைக்கும் நீங்க வந்து ஒரு கேபிட்டல் மூலதனம் செய்ய செய்திருந்தீங்கன்னா அது மைக்ரோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படின்ட்டு அதையும் ரீடிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க அது இருபத்தஞ்சு லட்சத்து இரு கோடி வரைக்கும் மூலதனமோ இல்லைன்னா இது வந்து அதனுடைய டேர்ன் ஓவர் அஞ்சு ஐந்து கோடி வரைக்கும் அவர்களுக்கு உண்டான விற்பனை இருந்தாலும் எய்தர் ஆர் கண்டிஷன் ரெண்டும் சேர்ந்து கிடையாது அதாவது நான் வந்து நான் என்ன பண்ணலாம் என்னுடைய மூலதனம் வந்து இரண்டு கோடியா இருக்கலாம் ஆனால் என்னுடைய விற்பனை வந்து ரெண்டு மூன்று இல்லை நான்கு கோடி தான் இருக்குன்னா அப்போ நான் மைக்ரோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் கீழே தான் வருவேன் நான் வந்து ஜஸ்ட் பிகாஸ் நான் வந்து இதை தாண்டி போனதுனால அந்த லிமிட்டை தாண்டி போனதுனால நான் வந்து மைக்ரோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் விட்டு வெளியில் செய் செல்லவில்லை ஸோ அந்த எய்தர் ஆர் கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து பல கா கிட்டத்தட்ட இருபது வருடங்களாகவே வந்து இந்த பல தொழில் சங்கங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது இந்த இந்த மாதிரி இந்த சிறு குறு தொழில் அவர்களுடைய சங்க அமைப்புகள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அதை வந்து செய்திருக்காங்க இதுல என்னன்னா இந்த மூன்று லட்சம் கோடி அப்படிங்கறத கொடுக்கும் போது என்னன்னா இது இந்த அவர்களுக்கு உண்டான இந்த கடன் வசதி கொடுக்கும் போது என்ன பண்ணிருக்காங்க மூன்று பிரிவா பிரிச்சிருக்காங்க அதாவது சாதாரணமாக நடந்து கொண்டிருக்கிற சிறு குறு தொழில்கள் ஓகே அவர்களுக்கு ஒரு நிதி ஆதாரம் தேவை எதுக்கு கடந்த இரண்டு மூன்று மாதங்களாக அவர்களுக்கு உற்பத்தி இல்லை கடந்த இரண்டு மூன்று மாதங்களாக அதுக்கு உண்டான விற்பனை இல்லை அதனால கேஷ் ஃப்ளோ தட்டுப்பாடு இருக்கும் அவர்களுக்கு பணம் இமீடியட்டா தேவைப்படும் அப்பதான் அவங்க வந்து லேபர்ஸ்க்கு உண்டான இது சம்பளத்தை கொடுக்க முடியும் அவங்களுக்கு உண்டான வாடகைகள் கொடுக்க முடியும் அந்த இடத்துக்கு உண்டான வாடகைகள் கொடுக்க முடியும் எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜஸ் பே பண்ண முடியும் அவங்களோட ரா மெட்டீரியல்ஸ் வாங்க முடியும் ஓகே அதெல்லாம் வாங்கறதுக்கு பணம் தேவை அதனால என்னன்னா அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய சிக்கல் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கொலாட்ரல் இருக்காது அதாவது சொத்து பிணையாக கொடுப்பதற்கு அவர்களிடம் ஒன்றும் பெரிதாக இருக்காது இருந்தாலும் அதை ஏற்கனவே வாங்கின கடனுக்கு கொடுத்து விட்டார்கள் அதனால என்ன சொல்லியிருக்காங்க இப்ப இருபத்தி ஒன்பது ஜன் அதாவது மார்ச் ஒன்னாம் தேதி பிப்ரவரி கடைசி நாள் அன்றைக்கு எவ்வளவு அவுட் ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு லோன் டேர்ம் லோன் இருக்கோ அதில் இருபது சதவிகிதம் அதிகமாக இப்ப நீங்க ஒரு பத்து லட்சம் ரூபாய் இருக்குன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் கொலாட்ரல் ஃப்ரீ லோன் அதாவது உங்களுக்கு பிணை எதுவும் இல்லாமல் அந்த கடனை கொடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுல என்னன்னா ஒரு சிக்கல் வந்து நிறைய பேர் பேசினாங்க இந்த லாஸ்ட் ஒரு ரெண்டு நாள்ல வங்கி மேலாளர் வந்து கொடுத்துருவாங்களா அவங்க ஏற்கனவே யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டாங்கன்ட்டு இதற்கு பதிலை நான் சொல்வதை விட உத்தரப்பிரதேச முதல்வர் வந்து அந்த அறிவிப்பு வந்த மூன்று மணி நேரத்தில் சொல்லிட்டார் அவர் என்ன பண்ணார் முந்தானேத்திக்கு ராத்திரி அதாவது பதிமூன்று அன்னைக்கு பதிமூன்று அஞ்சு மே அன்னைக்கு நிர்மலா சீதாராமன் நான்கு மணி அளவில் இந்த அறிவிப்புகளை வெளியிடுகிறார் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழரை மணி எட்டு மணி அளவில் யோகி ஆதித்யநாத் என்ன சொல்லியிருக்கார் பதினாலு அஞ்சு அன்று முதல் ஸ்டேட் உத்தரப்பிரதேச ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் மாநில அரசு ஆன்லைன் மூலமாக இந்த மாதிரி சிறு குற
மத்திய அரசு இது கொடுத்துட்டாங்க வங்கிகள் கொடுக்காது ஏன்னா வங்கிகள்கிட்ட நீங்க போய் கேட்கும் போது அவனும் உனக்கு கொலாட்ரல் இல்லை எனக்கு இன்னும் லிஸ்ட் வரல எனக்கு இன்னும் ஆர்டர் வரல அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரச்சனை பண்ணுவாங்க ஸோ மாநில அரசு பொறுப்பு எடுத்துக்குது உடனே என்னுடைய மா மாநிலத்தில் இருப்பவர்களுக்கு நான் வந்து வாங்கி தருகிறேன் தமிழ்நாடு அரசும் அதை செய்ய வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஒரு வேண்டுகோள் அபிப்பிராயம் ஏன்னா மத்திய அரசு ஒரு அறிவிப்பு கொடுக்குது இத்தனை லட்சம் மூணு லட்சம் கோடி வந்து எம்எஸ்எம்இ செக்டார்ஸ்க்கு வந்து லோன் கொடுங்க அப்படின்ட்டு வங்கிகள் கொடுக்காது அதுக்கு ஒருத்தர் ஷூரிட்டிக்கு மாதிரி ஒரு கவர்மெண்ட் தேவைப்படுது பாத்தீங்களா அந்த அளவுக்குதான் இருக்குன்னு மத்திய அரசுக்கும் உங்களை போன்ற பொருளாதார நிபுணர்களுக்கே தெரியுது பாருங்க ஒரு மாநில அரசு கையில எடுத்து இதை செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்துல ஒரு நிலைமை தான் இந்த வங்கிகள்ல இந்த அளவுக்கு இருந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றதுதான் பட்டவர்த்தனமா தெரியுது அப்படிதான் எடுத்துக்கும் நான் அப்படி சொல்ல வரல அதாவது அந்த மாதிரி கிரிட்டிசைஸ் பண்ணவங்களுக்கு பதில் சொன்னேன் நான் ஓகே ஏன்னா வங்கிகள் நான் கண்டிப்பா இல்லைன்னு சொல்லல சார் வங்கி மேலாளர் அவர் தன்னுடைய சொந்த சுய டிசிஷன் எடுத்துதான் சில லோன் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க கடந்த சில ஆண்டுகளாக என்ன பண்ணிருக்கோம் வங்கி அந்த என்பிஏ வாகி ஆகின வாரா கடனாக ஆகி ஆகியது என்றால் அவர்களுக்கு தான் அந்த ப்ரெஷர் வருது இப்போ இந்த கிரெடிட் கேரண்டி மூலமா கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லுது அவங்களுக்கு சொத்து எதுவும் பிணை எடுக்காத இவர்கள் கொடுக்கவில்லை என்றால் அவர்கள் ஐந்து வருட லோன் இது அதாவது ஒரு வருடம் மாரட்டோரியம் நான்கு வருடத்தில் திருப்பி திருப்பி செலுத்த வேண்டும் அந்த ஒரு வருடம் முடிந்து அடுத்த வருஷம் கொடுக்கல அப்படின்னா அவர்கள் கொடுக்காத அந்த பங்கை நான் கவர்மெண்ட் இந்த வங்கிகளுக்கு கொடுக்கிறேன் அப்படிங்கிறது இதுல ஒரு போது என்னாகும் பேங்க் அபிஷியல்ஸ் கண்டிப்பா ஒரு முட்டுக்கட்டையா இருப்பாங்க ஒரு பாட்டில் நேக்கா இருப்பாங்க இது சரியா தவறான்றதுக்கே வரல நான் சொல்றேன் அந்த கிரிட்டிசிசம் வைக்கிறதுக்கு பதிலா ஒரு அரசாங்கம் வழி சொல்லிட்டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் என்ன என்னுடைய மாநிலத்தில் என்னுடைய தொழில் முனைவோருக்கு நான் செய்து தர வேண்டியது என்னுடைய கடமை தமிழ்நாடு பதினைந்து சதவீத சிறு குறு தொழில்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்றன இந்தியாவில் இருக்கிற அனைத்து சிறு குறு தொழில்களுடைய சைஸ் எடுத்தோம்னா பதினைந்து சதவிகிதம் தொழில்கள் இப்ப நாப்பத்தி அஞ்சு லட்சம் யூனிட்டுக்கு இது ஹெல்ப் ஆகும் சொல்றாங்க இதுல கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு லட்சம் யூனிட் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கு அந்த ஆறு லட்சம் யூனிட்டுக்கு வாங்கி தர வேண்டிய பொறுப்பு மாநில அரசுக்கு இருக்குன்றது என்னுடைய அபிப்பிராயம் மாநில அரசோட இல்ல தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எம்எல்ஏக்கள் எம்பிக்கள் இவர்கள்லாம் முனைப்படுக்கலாம் இப்ப கோயம்புத்தூர்ல வந்து இருக்க நிறைய பாத்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் சுத்தீரம் நிறைய இருக்கும் திருச்சியை சுத்தின பெரிய அளவுல இருக்கும் ஸோ இந்த திருச்சியில இருக்கிற ஒரு தொழில் முனைவோர்கள் சங்கங்கள் முன்னெடுத்து இதை வாங்கி கொடுக்கலாம் நான் என்ன சொல்றேன் இது அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அதனால இது இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகாது இது சும்மா வெத்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பதிலா கவர்மெண்ட் கொடுத்த ஒரு சலுகையை வாங்கி தர வேண்டியது வெத்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் சொல்ற கிரிட்டிசிசத்துக்கு பதிலா அதை வாங்கி தர வேண்டியது சில பொறுப்பில் இருப்பவர்களுடைய கடமை என்பது என்னுடைய பார்வை ஓகே இத வந்து என்னன்னா இந்த மூன்று லட்சம் கோடி அடுத்து என்ன பண்ணாங்க அதாவது ஏற்கனவே கடன் வாங்கி தள்ளாடி கொண்டிருக்கிற இல்லைன்னா மூழ்கி போன ஒரு சிறு குறு தொழிலுக்கு இருபதாயிரம் கோடிக்கு இவர்கள் லோன் கொடுக்கறாங்க திருப்பி அதை திருப்பி ரீஸ்டார்ட் பண்ணி ஸ்டெபிலைஸ் பண்றதுக்கு அதையும் கவர்மெண்ட் நேரா அந்த ஒரு கிரெடிட் கேரண்டி லிக்விடிட்டி மூலமா கொடுக்கறாங்க அதுல கிட்டத்தட்ட ஒரு இரண்டு லட்சம் எம்எஸ்எம்இ மாட்டிட்டு இருக்கு அது வந்து மிக அவசியமானது மக்கள் வந்து ஒரு பேண்டமிக் டைம்ல பொருளாதாரமே ரொம்ப ஒரு ஐம்பது நாட்கள் முடங்கி போயிருக்கு இந்த சமயத்துல வார கடன்ல இருக்கக்கூடியவங்களுக்கும் மறுபடியும் கடன் கொடுக்கறது இது எந்த மாதிரி ஒரு பாணி சார் இது இதை கொடுத்து நம்ம மறுபடியும் அவங்கள எப்படி மீட்டு கொண்டு வர முடியும் அவங்கள வளர்ச்சி கொண்டு வந்து அந்த பணத்தை மீட்டு எடுத்து இப்ப கொடுத்த பணத்தை எப்படி மீட்டு எடுக்கிறது எவ்வளவு சிக்கல் இருக்குல்ல சார் இது ஓகே இதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளோட நான் சொல்றேன் அவங்களுக்கு நீங்க கேட்ட கேள்வி மிக முக்கியமான கேள்வி இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளோட சொல்றேன் ஒரு நான்கு ஆண்டுகள் முன்னாடி என்ன ஆச்சு உங்களுக்கு வந்து பிஹெச்இஎல் திருச்சியில ஒரு பெரிய ஆர்டர் எல்லாம் வரப்போறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்களுக்கு கான்ட்ராக்ட் சப்ளை செய்து கொண்டிருக்கும் சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்களுக்கு பிஹெச்இஎல் அறிவுறுத்தியது நீங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் கெப்பாசிட்டி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்க ஏன்னா எங்களுக்கு ஒரு பெரிய நாங்க கெப்பாசிட்டி எக்ஸ்பேண்ட் பண்றோம் அதனால நீங்களும் கெப்பாசிட்டி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு அறிவுறுத்தினார்கள் அதற்காக பிஹெச்இஎல் சப்ளையராக இருக்கக்கூடிய அந்த திருச்சி சுத்து வட்டாரத்தில் இருக்கும் சிறு குறு தொழில்கள் அவர்கள் லோன் லோனை வாங்கி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணாங்க கடைசியில் இந்த ஆர்டர் வரல பிஹெச்இஎலுக்கு அந்த ஒரு நம்பிக்கையில சொன்னாங்க பிஹெச்இல போய் நீங்க போய் ஹோல்ட் பண்ண முடியாது நீ சொன்னியே ஒன
இது வந்து இந்த சிறு குறு தொழில் வந்து நலிந்ததுக்கு காரணம் அவர்கள் நலிந்து போன பிஸ் அவனோட பிஸ்னஸ் மாடல் கிடையாது இது ஒரு எக்ஸ்பேன்ஷனுக்காக வாங்கின கடனை கொடுக்க முடியாமல் போய்விட்டது அதனால என்பி ஆனது இதுதான் ஸ்ட்ரெஸ்ட் எம்எஸ்எம்இ சொல்லுது அதாவது இது வந்து அதில் பாதாளத்துக்கு போகலை இவர்கள் ஸ்ட்ரெஸ்ட் அதாவது எம் என்பி ஆனதுக்கு முக்கிய காரணம் வந்து இவர்களுடைய இயலாமை இல்லை இவர்களுடைய ஏமாற்று வேலை கிடையாது நேர்ம நேர்மையாக தான் இருந்திருக்காங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறு குறு தொழிலை ஏற்றி விடுவது ஒரு அரசாங்கத்தினுடைய கடமை அதனால இதை வந்து நான் அப்படிதான் அந்த மாதிரி ஒரு சிறு குறு தொழில பாக்குறேன் மூன்று மூன்றாவது என்னன்னா வயபிள் சிறு குறு தொழில் எம்எஸ்எம்இ அதாவது வந்து எல்லாமே நல்லா போயிட்டு இருக்கும் அவங்களுக்கு கேஷ் ஃபுளோ ப்ராப்ளம் கூட பெருசா இருக்காது அவங்க பெருசா ஒரு எக்ஸ்பேண்ட் பண்றதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கறதுக்காக ஐம்பதாயிரம் கோடிக்கு ஒரு கார்பஸ் ஃபண்ட் கிரியேட் ஒரு ஃபண்ட் மதர் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணி அவங்களுடைய ஈக்விட்டி பார்ட்டிசிபேஷன் இது வந்து டெட் கிடையாது கிரெடிட் கிரெடிட் கிடையாது ஈக்விட்டி பார்ட்டிசிபேஷன் பண்றதுக்காக அது ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இந்த இப்ப சொன்னது ஒரு மூன்று மூன்று புள்ளி ஏழு லட்சம் கோடிக்கு கவர்மெண்ட் இந்த மூன்று புள்ளி ஏழு லட்சம் கோடியை உடனே பட்ஜெட்ல இருந்து எடுத்து கொடுத்ததானா கிடையாது இந்த மூன்று லட்சம் கோடிக்கு எப்ப பட்ஜெட்ல வரும் அப்படின்னு சொல்றேன் உங்களுக்கு இந்த ஐந்து வருடம் இந்த மூன்று லட்சம் கோடியை நீங்க வந்து அக்டோபர் இரண்டாயிரத்தி இருபதுக்குள்ள கொடுத்து முடிச்சுட்டாங்க வச்சுப்போம் ஒரு அசம்ஷன் இப்போ ஒரு சிறு குறு தொழில் இருக்க ஒரு பத்து லட்சம் ரூபாய் அதனால எக்ஸ்ட்ரா கடன் வாங்கியிருக்காரு அவர் வந்து அடுத்த அக்டோபர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல தான் இதை சர்வீஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் பண்ண ஆரம்பிக்கிறது அக்டோபர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டில் தான் இது என்பிஏவாகவே ஆகும் அதாவது அவர் அந்த பத்து லட்சத்தில் அவர் நான்கு வருடத்தில் கொடுக்க வேண்டும் ரெண்டரை லட்சம் ரூபா அதாவது அக்டோபர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல ஆரம்பிச்சு அக்டோபர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல இரண்டரை லட்சம் ரூபாய் பிரின்சிபல திருப்பி கொடுக்கணும் அதுக்கு உண்டான இன்ட்ரெஸ்ட கொடுக்கணும் அவர் அது கொடுக்கலன்னா அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் தான் இது வந்து என்பிஏவாக மாறும் சோ அரசாங்கத்துக்கு இரண்டு பட்ஜெட் கையில இருக்கு இந்த இருபத்தி ஒன்னு இருபத்தி ரெண்டு பட்ஜெட் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு பட்ஜெட்டுக்கு இந்த மூன்று லட்சம் கோடியில ஒரு எழுபத்தி அஞ்சாயிரம் கோடி ஒதுக்கி வைக்க முடியும் அதாவது நூறு சதவிகிதமுமே வாராக்கடனாக ஆகும் என்ற ஒரு நாம் நம்பினோம் அது ஒரு அசம்ஷன் வச்சுட்டா கூட கவர்மெண்ட்டுக்கு இந்த எழுபத்தி அஞ்சாயிரம் கோடி ஈஸியா கிடைச்சிரும் அடுத்த வருஷத்துல சார் ஒரு ஒரு வருடம் ஒரு மொராட்டோரியம் கொடுக்கறோம் அப்படின்னா அப்ப அந்த மணி ஃபுளோவே இருக்காது இந்த ஒரு வருஷம் கொடுக்கறோம் கடன் அது இமீடியட்டா நமக்கு மணி ஃபுளோ இருக்காது தானே ஒரு நாலு வருஷம் ஆகும் இல்ல இல்ல இந்த ஒரு ஒரு இந்த இந்த அக்டோபர் இரவு இரண்டாயிரத்தி இருபதுக்குள்ள கடன் உங்களுக்கு வந்துடும் சிறு குறு தொழிலுக்கு வந்துடும் அதை வைத்து கொண்டு அவர்கள் செய்ய வேண்டிய செலவுகள்லாம் செய்துக்கலாம் அதை நீங்க பேங்க்கு திருப்பி கொடுக்கணும் அதாவது நீங்க திருப்பி உடனே அந்த மாசத்துல இருந்து இன்ட்ரெஸ்டோ இல்லைன்னா ரீபேமெண்ட்டோ பண்ணணுன்றது இல்ல அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல இருந்து தான் நீங்க அது திருப்பி கொடுக்க வேண்டி வரும் ஓகே அதான் அந்த ஒரு வருஷம் தள்ளி தான் நீங்க கொடுக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி உங்கள்கிட்ட பணம் இருந்ததுன்னா கொடுத்துடலாம் ஏன்னா நீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் அனாசியமா வேஸ்டா வேஸ்ட் பண்ண தேவையில்லை பணம் இருந்தால் கொடுக்கலாம் பணம் இல்லாத பட்சத்தில் உங்களுக்கு அந்த மாரோட்டோரியம் அவைல் பண்ணிக்க ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறாங்க ஸோ நான் என்ன ஒரு அசம்ஷன் பண்றேன்னா நூறு சதவீதம் வராக்கடனாக மாறுகிறது பேட் டெட்ஸ் ஆக மாறுகிறது அப்படி என்றால் கூட ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுலதான் அந்த அந்த பட்ஜெட்ல எழுபத்தி அஞ்சாயிரம் கோடி தேவைப்படும் அதுக்கு அடுத்த வருஷ பட்ஜெட்ல எழுபத்தி அஞ்சாயிரம் கோடி ஐந்து வருடத்துக்கு இவர்கள் அறுபதுல இருந்து எழுபத்தி ஐந்தாயிரம் கோடி வரைக்கும் பட்ஜெட் ப்ரொவிஷன் கொடுக்க முடியும் ஒரு நூறு சதவிகிதமும் வராதுன்னு எடுத்துக்கொண்டார் சோ அதனால உடனே இங்க மூன்றரை லட்சம் கோடி எங்க உங்களுக்கு கிடைச்சது பட்ஜெட்ல எங்க இருந்து எடுத்தீங்கன்ற கேள்வி எல்லாம் அனாவசியமானதுன்னு சொல்ல வர அதே மாதிரி பதிமூணாம் தேதி சொன்னதுல மிக முக்கியமான இன்னொரு ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்கன்னா இருநூறு கோடி வரை உள்ள பப்ளிக் செக்டார் அதாவது அரசாங்க பப்ளிக் பிஹெச்எல் மாதிரியோ இல்ல இது என்எல்சி மாதிரியோ ஒரு நிறுவனங்கள் இருநூறு கோடி வரை டெண்டர் போடும்போது குளோபல் டெண்டராக போட தேவையில்லை இதை வந்து சிறு குறு தொழில்களுக்கே நீங்க வந்து கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு இது என்ன ஒரு பெரிய பெனிஃபிட் சொன்னா இப்ப எல்லாம் என்ன ஆகும் இருநூறு கோடி பெரிய ப்ராஜெக்ட் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பாய்லர் பண்ண பண்ண வேண்டியது ஒரு ப்ராஜெக்ட் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது பிஹெச்எல் ஒரு பாய்லர் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் அவர்களுக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு நாலாயிரம் ஐயாயிரம் கோடி ப்ராஜெக்ட் அது ஆனா அதுல இருநூறு கோடி வரைக்கும் வந்து உங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வேண்ட சப்ளிமெண்டரி பார்
எப்படி கவர்மெண்ட் கான்ட்ராக்ட் மூலமாக உங்களுக்கு வேலையும் சேர்த்து கொடுக்கிறேன் இதுதான் வந்து ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டிகிரி வியூவாக நான் இந்த இதுல பார்க்கிறேன் அதற்கப்புறம் இன்னும் ரெண்டு மூணு இதை ஒண்டி பதிமூணாம் தேதி சொன்ன ஒரு அறிவிப்புல ரெண்டு மூணு முக்கியமானதை பார்த்துடலாம் ஒன்னு வந்து இந்த பவர் கார்பரேஷன்ஸ்க்காக தொண்ணூறாயிரம் கோடி வரைக்கும் அவர்கள் வந்து இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ் அதாவது டிஸ்காம் சொல்லுவோம் அதாவது இப்ப நம்மளுடைய தமிழ்நாடு வந்து தமிழ்நாடு பவர் ஜெனரேஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கோல வந்து கிட்டத்தட்ட நீங்க இந்த வருஷம் கடந்த வருடம் நஷ்டம் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒன்பதாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் வரைக்கும் நஷ்டம் ஆயிருக்கு இந்த நஷ்டம் ஆனதுனால என்ன இருக்கு அவங்க வந்து பவர் ஜெனரேஷன் கம்பெனிகளுக்கு பணம் கொடுக்க இயலவில்லை அதனால இப்ப என்ன பண்றாங்க பவர் கிரெடிட் கார்பரேஷன் மூலமாக இதை வந்து தொண்ணூறாயிரம் கோடி ரூபாய் இன்ஃபியூஸ் பண்றாங்க இவங்களுக்கு எல்லாம் கொடுத்து லோனாக கொடுத்து இந்த லோன் மூலமாக நீங்க ஆனா நீங்க அது வேற எதுக்கும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது சேலரி கொடுக்கறதுக்கோ அதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது இல்ல நீங்க அதுக்கு உண்டான அதுல இருந்து ஃப்ரீபி எலக்ட்ரிசிட்டி கொடுக்கறேன் இலவச மின்சாரம் கொடுக்கறதுக்கெல்லாம் இந்த கடனை யூஸ் பண்ணக்கூடாது இதை எடுத்து கொண்டு போய் பவர் ஜெனரேஷன் கம்பெனிக்கு கொடுக்க வேண்டிய டியூவை நீங்க போய் கட்டணும் வருவதனால் உங்களுக்கு இந்த மேனுபேக்சரிங் அதாவது பவர் ஜெனரேஷன் கம்பெனி உங்களுக்கு சலுகைகள் கொடுக்கும் பார்த்தீங்களா நீங்க நாற்பத்தஞ்சு நாளில் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் அதை நீங்கள் என் கஸ்ட் கன்சியூமருக்கு கொடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷனோட கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து மிக முக்கியமான ஒரு அம்சமா நான் பார்க்கறேன் இதோட என்னன்னா இந்த பிஎஃப் இதுல வந்து பார்க்கும்போது ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட்ல வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து தொண்ணூறு சதவிகிதம் பதினைந்தாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் கீழே வாங்கி கொண்டிருந்தார்கள் அவருக்கு உண்டான ப்ராவிடன்ட் பண்ட வந்து வைப்பு நிதியை அரசாங்கம் மூன்று மாதம் கொடுத்தா இன்னும் அதிகம் மூன்று மாதம் கொடுக்கறாங்க மூணு மாசம் இப்ப கட்டுறதுனால இப்ப கையில இருந்து ஊழியர்களோ நிறுவனங்களோ கட்ட போறது கிடையாது ஆனா அரசாங்கம் கட்டுது இப்ப இதனால இவங்களுடைய மணி என்ன மக்களுடைய மணிகள் ஏதாவது பணம் அது கையில இருந்து எதுவும் விரையாக ஆறுது இல்ல வைப்பு நிதியை அரசாங்கம் ஏற்க வேண்டும் ஊதியம் கொடுப்பவரும் ஊதியம் வாங்குபவர்களுக்கும் அவர்களுக்கு பனிரெண்டு சதவிகிதம் உங்க ஊதியத்துல பி எஃப் ஆ போகும் அதாவது உங்களுக்கு வந்து பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பளம்னா ஆயிரத்தி இருநூறு ரூபா உங்களுக்கும் தொழிலாளிக்கு அந்த ஆயிரத்தி இருநூறு ரூபாய் கையில் அதிகமா பணம் கிடைக்கிறது தொழில் முனைவோர் அந்த பேக்டரிக்கு வந்து ஆயிரத்தி இருநூறு ரூபாய் பர் பர்சன் சேவிங் அதுல நூறு பேர் இருக்காங்கன்னு ஒரு அசியூம் 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 பண்ணா கூட உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபாய் கையில நிக் ஒரு மாசத்துக்கு நிக்கும் வங்கிகள்ல மொராட்டோரியம் சொன்னது அறிவிப்பு கொடுத்தது வங்கிகள் வந்து இஎம்ஐ நிறுத்தி வைங்கன்னு சொன்னாங்க அதாவது ஆர்பிஐ கவர்னர் வந்து ஆர்பிஐ கவர்னர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் வங்கிகள் கேட்காம போயிடுச்சு அதையும் அரசாங்கம் கேட்கல இந்த பி எஃப் விஷயத்துல நமக்கு பின்னாடி ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் ரெண்டாயிரத்தி நானூறு ரூபாய் வருதுன்னு நீங்க சொல்றீங்க இப்ப நிறைய நிறுவனங்கள் சம்பளமே சரியா கொடுக்கல அதை அரசாங்கம் கண்டுக கண்டுகொள்ளவே இல்லை இந்த மாதிரி இஷ்யூ இருக்கும் போது இந்த பி எஃப் விஷயத்தை கையில எடுக்கிறது மீண்டும் மீண்டும் நான் ஏன் அதை தெரியப்படுத்துறேன்னா பி எஃப் இப்ப அரசாங்கம் கட்டுது இதை பாச்சதுனமே சொன்னாலும் இருக்கட்டும் இமீடியா மக்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை கொடுக்கணும் இல்ல அப்படின்றத பலருடைய எதிர்பார்ப்பா இருந்தது சார் இது ஏன் உங்களுக்கு புரியலன்னு தெரியல இப்ப உங்களுக்கு மாசம் மாசம் பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்கிட்டு இருக்கீங்க சம்பளமே சார் நிறைய நிறுவனங்கள் சம்பளம் கொடுக்க இல்ல சம்பளம் கொடுக்காத நிறுவனங்களை பத்தி நான் வரேன் திருப்பி அதுக்கு இப்ப மாசம் மாசம் ஆயிரம் பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்கிட்டு இருக்கீங்க அந்த பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பளத்துல உங்களுக்கு ஆயிரத்தி இருநூறு ரூபாய் உங்க கையில புடிச்சிட்டு தான் மீதி எட்டாயிரத்தி எட்நூறு ரூபாய் தான் வரும் 
ஓகே அந்த எட்டாயிரத்தி எட்நூறு ரூபாய்க்கு பதிலாக இப்போ பத்தாயிரம் ரூபா உங்க கையில வரும் நான் உங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்காத கம்பெனி பத்தி நான் பின்னாடி வரேன் உங்களுக்கு அதே மாதிரி இந்த இஎம்ஐ பத்தி நீங்க சொன்னீங்க இஎம்ஐ பத்தி ஆர்பி அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு வங்கிகள் எதுவும் கேட்கலன்றது தவறான தகவலா சொல்றா சொல்லாதீங்கன்னா என்னுடைய அபிப்பிராயம் ஏன்னா ஆர்பிஐ இது ஒரு அட்வைசரி நோட்டா கொடுத்தது அதாவது நீங்க மாரோட்டோரியம் கொடுக்கலாம் ஒரு ஒரு வங்கியும் கொடுக்கணும் நினைச்சீங்கன்னா கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு அட்வைசரியா கொடுத்தாங்க அது சொன்ன உடனே என்ன ஆச்சு அனைத்து பொது நிறுவ வங்கிகளும் அதாவது நேஷனலைஸ்ட் பேங்க்ஸ் பிஎஸ்யு பப்ளிக் செக்டார் பேங்க்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க அனைத்து வாடிக்கையாளர்களுக்கும் நாங்கள் இந்த சலுகையை கொடுக்கிறோம் உங்களுக்கு வேண்டாம் என்றால் எங்களுடைய வெப்சைட்ல போயிட்டு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுங்க இல்ல ஒரு சில பேங்க் வந்தா பண்ணா நான் பார்த்தா பேங்க் ஆஃப் பரோடா இல்ல கனரா பேங்க் ஏதோ ஒண்ணு நீங்க எஸ் எம் எஸ் அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க உங்களுக்கு வேண்டாம் என்றால் இந்த நம்பருக்கு நோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் எஸ் எம் எஸ் அனுப்புங்க இல்லன்னா நீங்க ஆன்லைன்ல போயிட்டு உங்களுக்கு வேண்டாம்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி இருந்தாங்க இல்ல வங்கி நியரஸ்ட் வங்கிக்கு போக முடிஞ்சா போய் வேண்டாம்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படியாவது ரெக்கார்ட் பண்ணி அதாவது அனைவருக்கும் கொடுத்துட்டு யாருக்கெல்லாம் வேண்டாமோ நீங்க சொல்லுங்கன்னாங்க பிரைவேட் வங்க அதாவது தனியார் வங்கிகள் என்ன சொன்னாங்க யாருக்குமே இந்த பெசிலிட்டி கொடுக்கல யாருக்கெல்லாம் வேணுமோ நீங்க எங்களை கால் பண்ணி கேளுங்க நான் உங்களுக்கு கொடுக்கறோம் அப்படின்னாங்க சோ யார் எந்த வங்கியும் இதை கொடுக்காமல் இல்லை அனைத்து வங்கிகளும் கொடுத்தது பொதுத்துறை வங்கிகள் அனைவருக்கும் கொடுத்து விட்டு வேண்டாம் என்பவர்கள் நீங்க எனக்கு வேண்டாம்னு சொல்லுங்க எக்ஸப்ஷன் கேட்டாங்க தனியார் வங்கிகள் யாருக்கும் கொடுக்காம யாரெல்லாம் தேவைப்படுதோ அவங்க ஒண்டி கேளுங்கன்னு சொல்லி எக்ஸப்ஷன் கொடுத்தாங்க சோ ஒரு எந்த விதமா அதை டிரான்சாக்ட் பண்ணாங்கன்றத முக்கியமே தவிர அனைவரும் இந்த அட்வைசரி நோட்டை ஒரு இம்ப்ளிமெண்ட் செய்தார்கள் செய்யாமல் இல்லை ஓகே சோ இப்ப சம்பளம் கொடுக்காதது அப்படின்னு ஒரு பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இந்த வேலை இல்லாத பீரியட்ல சம்பளம் கொடுக்க வேணும் எந்த ஒரு சட்டமுமே கேரண்டி கிடையாதுங்க இதுதான் உண்மை லெட் எஸ் பி வெரி பிராங்க் வேலை இல்லாத நேரங்கள்ல சம்பளம் கொடுக்கணும் அப்படின்ற சட்டம் கிடையாது சரி அரசாங்கம் மக்களுக்கு என்ன கொடுத்தது அரசாங்கம் என்ன கொடுக்க போகிறது இந்த அரசாங்கம் எதுக்கு சார் வந்து அரசாங்கம் அதுக்கு உண்டான உங்களுக்கு வாழ்வாதாரத்துக்கு உண்டான ஒரு தானியங்களோ இல்லைன்னா உங்களுக்கு உண்டான அந்த மினிமம் சப்போர்ட் தான் சார் பண்ணும் உங்க சம்பளத்தை அரசாங்கம் கொடுக்க வேண்டும் என்றால் அரசாங்கம் திவாலாகி விடும் நம்ம பிராக்டிக்கலாவே பேசுவோம் அதாவது பாப்புலரா எக்ஸப்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் எனக்கு அரசாங்கம் மாசம் பத்தாயிரம் ரூபாய் என் பேங்க் அக்கௌண்ட்ல போடணும் போட்டா நல்லா தானே இருக்கும் எல்லாருக்கும் நல்லா தான் இருக்கும் அதுக்கு அரசாங்கத்துக்கு பணம் வேண்டும் புரிதலுக்காக சாமானியர்களுடைய இது கேள்வி சார் நான் கேக்குறது இருபது லட்சம் கோடி மதிப்புள்ள ஒரு புதிய திட்டத்தை அறிவிச்சாரு பிரதமர் சரிங்களா இந்த போஸ்ட் கொரோனாவுக்கு பிறகு உலகத்துக்கே முன்னின்று நாம தான் வந்து சில விஷயங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டா இருக்க போறோம்ன்றாரு உலக நாடுகளுடைய பொருளாதாரத்துக்கு முன் முன்னாடி நாம இந்தியா நிக்கணும் அப்படின்றாரு அதற்கெல்லாம் வழி தேடுற பிரதமர் இன்னைக்கு நாம எந்திரிச்சு வர்றதுக்கு சாமானிய கூலி தொழிலாளி எந்திரிச்சு வர்றதுக்கு என்ன கொடுத்திருக்காரு என்ன பண்ணிருக்காரு அதுதான் கேள்வி சார் இவ்வளவுதான் சிம்பிள் இல்ல அதுக்குதான் நீங்க முக்கியமான ஒரு வித்தியாசம் உங்களுக்கு புரிய வேண்டும் இந்த இருபது லட்சம் கோடிக்கு உண்டான அதான் இந்த ஸ்டிமுலஸ் பேக்கேஜ் சொன்ன அதாவது அஹ் ஊக்க நிதி பொருளாதார ஊக்க நிதிக்கும் நிவாரணத்துக்கும் வித்தியாசம் தெரிய வேண்டும் இது இருபது லட்சம் கோடி என்பது பொருளாதார ஊக்க நிதி இந்த நிவாரணம்ன்றது வரும்போது அதான் வந்து கவர்மெண்ட் செய்துட்டாங்க எப்படி செய்தாங்க உங்களுக்கு நூத்தி இருபத்தி ஆறு லட்சம் டன் கிரெயின்ஸ் கொடுத்தாங்க தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எடப்பாடி அரசாங்கம் அவங்களுக்கு அது அது தவிர அவங்க கொடுத்த ரேஷன் ஃப்ரீயா கொடுத்தாங்க அது தவிர இரண்டா இரண்டு முறை ஆயிரம் ஆயிரம் ரூபாய் பணமாக கொடுத்தார்கள் இதெல்லாம் தான் மத்திய மாநில அரசாங்கம் இது போதவில்லை அதனாலதான் மைக்ரன்ஸ் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து தெருவுல நடந்து போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சார் அவங்களுக்கு பத்துல இதெல்லாம் அமைதியா இல்ல அது அதான் வர உங்களுக்கு மைக்ரண்ட் லேபர் புலம் பெயரும் தொழிலாளர்கள் தான் வேற ஒரு பிரச்சனை அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைனா இவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியது சரியானபடி போய் சேரவில்லை ஏன்னா நீங்க ரேஷன் கார்டுல போயிட்டு நீங்க ரேஷன் அரிசி வாங்கும் போது உங்க கார்டுல என்ட்ரி போட்டு உங்களுக்கு ரேஷன் கார்டுல வந்துடுறது இந்த ஆயிரம் ரூபாயும் ரெக்கார்டட் அதான் நீங்க ஆயிரம் ரூபாய் கேஷா கொடுத்தா கூட நீங்க ரேஷன் கார்டுல போட உங்களுக்கு பில்ல போட்டு கொடுத்துடுறாங்க சரிங்களா ஆனா இந்த புலம் பெயரும் தொழிலாளர்களுக்கு இது கிடைக்கவில்லை இரண்டாவது ப்ராப்ளம் இந்த புலம் பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் மிக முக்கியமான பிரச்சனை என்னன்னா எத்தனை நாள் இது கண்டினியூ ஆகும் எத்த
ஒரு முயற்சி எடுத்து தவிர்த்து இருக்கணும் இது மத்திய அரசாங்கம் செய்யக்கூடிய காரியம் இல்ல மாநில அரசாங்கங்கள் தான் எடுத்து இந்த காரியத்தை செய்ய வேண்டியது பொறுப்பு அவர்கள்ட்ட தான் இருக்கு இப்ப இதனுடைய ப்ராப்ளம் ஒண்ணு சொல்றேன் கேளுங்க புலம்பெயர் இல்ல மன்னிக்கும் நான் அடிக்கடி இடைய மறிக்கிறது காரணம் சந்திரசேகர் ராவ் சொல்றாரு சார் ஒண்ணு நிதியை கொடுங்க இல்லைன்னா எங்களுக்கான அதிகாரத்தை விட்டு கொடுங்க அப்படின்ற அளவு கூட முதல்வர்கள் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சார் அப்படி இருந்தும் மத்திய அரசு கிட்ட மாநில அரசு வேற என்ன கேட்கணும் அதை கேட்டுட்டாங்களே வெளிப்படையா சொல்லிட்டாங்க ஒண்ணு நிதியை கொடுங்க இல்ல எங்க அதிகாரத்தை விட்டு கொடுங்க அப்படின்ட்டாங்க சொல்றேன் இப்போ தமிழ்நாடுக்கு இன்று வரை கிட்டத்தட்ட பனிரெண்டாயிரம் முதல் பதினைந்தாயிரம் கோடிக்கு நிதி கொடுத்திருக்கிறார்கள் கொடுக்கலன்னு சொல்லாதீங்க கொடுத்திருக்கிறார்கள் இந்த கொரோனா இந்த லாக்டவுனுக்காக அது எந்தெந்த முறையில் வந்ததுன்றதான் சொல்லணும் நம்ம வந்து டைரக்டா பதினஞ்சாயிரம் கோடி கொடுத்தாங்கன்னா கொடுக்கல ஓகே நீங்க வந்து உங்கள் தானியங்கள் மூலம் தமிழ்நாடுக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி ஒரு கோடி ரூபாய் வந்து இருக்கிறது அதே மாதிரி மக்களுக்கு உண்டான உஜ்வாலா கேஸ் கனெக்ஷன் மூலமா வந்தது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் கோடி ரூபாய் கிட்டத்தட்ட வந்து இருக்கிறது சோ இதெல்லாம் நீங்க கணக்கு பண்ணி பார்க்கணும் நீங்க வந்து மத்திய அரசாங்கம் பொருளாக கொடுத்ததை நான் எடுத்துக்கொள்ள மாட்டேன் நிதியாக எடுத்துக்கொள்ள மாட்டேன் சொன்னீங்கன்னா தவறு மத்திய அரசாங்கம் கொடுக்க வேண்டிய நிதியை பொருளாக கொடுத்திருக்கிறது டைரக்ட் டிரான்ஸ்பர் ஆக கொடுத்திருக்கிறது உங்களுக்கு பிபிஇ கிட்ஸ் மாஸ்க் அந்த இதெல்லாம் டெஸ்ட் கேட்ஜெட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்ததெல்லாம் மாநில அரசாங்கம் வாங்கவில்லை மத்திய அரசாங்கம் தன்னுடைய நிதியில் வாங்கி கொடுத்தது சோ இதெல்லாம் வந்து கிராண்ட்ஸ் தான் அதான் பொருளாக முறையா நடக்கல்னா மட்டும் மாநில அரசு இதை சரி பண்ணும் மாநில அரசு தான் இதை பாக்கணும் அப்படின்னு நம்ம அவங்க மேல குற்றச்சாட்டு வச்சிடறோம் ஆனா மாநில அரசின் மூலமா இதெல்லாம் போய் சேர்ந்திருக்குது இது மத்திய அரசு செஞ்சதுதான் பொருளா பொருள் பொருளாவோ உணவுப் பொருட்களாவோ போய் சேர்ந்திருக்குன்னா மட்டும் அந்த இடத்துல நம்ம வந்து அது மத்திய அரசுடைய இதா கொண்டு போயிடுறோம் ஆனா மாநில அரசு ஒண்ணும் செய்யலன்னு ஒரு குற்றச்சாட்டை வைக்கிறோம் நம்ம மாநில அரசு செய்யலன்னு யாருமே குற்றச்சாட்டுல குற்றம் சாட்டுகிறார்கள் மாநில அரசு தான் கவனிக்கணும்ன்றீங்களே ஆமா சார் இத வந்து அந்தந்த மாநிலத்துல இருக்கு புலம்பெயர்ந்து உத்தரப்பிரதேஷ்ல இருந்தோ பீகார்ல இருந்தோ தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து இருக்காங்கன்னா அதுக்கு யாரு பொறுப்பு எடுக்கணும் தமிழ்நாடு அரசா இல்ல மத்திய அரசா இந்த ரேஷன் அரிசியே சொல்றேன் சார் இந்த அஞ்சு கிலோ அரிசி பர் பர்சன் அதாவது ஒரு குடும்பத்தில் நான்கு பேர் இருந்தார்கள் என்றால் மாதத்துக்கு இருபது கிலோ அரிசி நான்கு கிலோ பருப்பு நான்கு கிலோ எண்ணெய் மத்திய அரசாங்கம் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்டுக்கு மேலாக இலவசமாக கொடுத்தார்கள் அது மைக்ரண்ட் லேபர்ஸ்க்கும் பொருந்தும் காடு இல்லாதவர்களுக்கும் பொருந்தும் அப்படின்னாங்க இத அந்த அந்த ஏரியால டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண வேண்டியது யாருடைய பொறுப்பு மத்திய அரசாங்கம் நேர இடத்துல வந்து கொடுக்கணுமா இல்ல பிடிஎஸ் மூலமா பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டத்துக்கு கொடுத்து நீங்க கொடுங்கன்னு சொல்லுமா சார் இன்னைக்கு நான் கிராமப்புறத்துல இருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாம கிராமப்புற மக்கள் கிட்ட இன்னமும் மத்திய அரசு என்ன செஞ்சது மோடி அரசு ஒண்ணுமே செய்யல அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க தான் சார் நிறைய பேர் இருக்காங்க அதுக்கு என்ன பதில் நாம ஆனா எல்லாமே செஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு நீங்க சொல்றேங்க தானிய வகையில போயிருக்குது ஜென்டன் அக்கௌண்ட்ல போயிருக்கு கேஸுக்கு பணம் போட்டிருக்கோம் மானியம் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு எல்லாம் நம்ம பேசுறோம் ஆனா இன்னமும் மத்திய அரசின் சார்பில் எங்களுக்கு ஒண்ணுமே கிடைக்கல மோடி அரசு ஒண்ணுமே செய்யலன்னு தான் பேசுறாங்க சார் கண்டிப்பா இது வந்து உண்மை வேறு பர்செப்ஷன் வேறு ஓகே ஏன்னா நான் அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் சொல்லிட்டு இருக்கேன் உண்மைன்றது வரும்போது இந்த மத்திய அரசாங்கம் கொடுத்த தானியங்கள் மாநில அரசாங்கங்கள் மூலமா தான் போய் சேர்ந்திருக்கும் அதனால மக்களுடைய புரிதல் மாநில அரசாங்கம் எனக்கு செஞ்சதுன்னு சொல்றாங்க அதனால தான் நான் இப்போதுமே சொல்றேன் மாநில அரசாங்கம் தான் இதற்கு பொறுப்பு மத்திய அரசாங்கம் கொடுக்கும் நிதியோ இல்ல மத்திய அரசாங்கம் கொடுக்கும் நிவாரணமோ எந்த ஒரு காலகட்டத்திலையும் டைரக்டாக போகாது இந்த டைரக்ட் பெனிஃபிட் டிரான்ஸ்பர் ஜந்தன் அக்கௌண்ட்ல போட்ட பணம் தவிர உஜ்வாலா கேஸுக்கு நேராக பணம் வாங்காமல் கேஸ் சிலிண்டர் கொடுத்தது போக வேற எதுவுமே உங்களுக்கு வந்து மத்திய அரசாங்கத்திலிருந்து நேரடியாக வந்து சேராது இதற்கு முக்கியமான காரணம் என்னன்னா இது மாநில அரசாங்கம் இப்போ ஒண்ணு இல்லை சார் மாநில அரசாங்கத்துக்கு மத்திய அரசாங்கம் கேட்டது பணி எனக்கு பன்னிரெண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் வேண்டும் மத்திய அரசாங்கம் பன்னிரெண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் கொடுத்துடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோ ஒரு அசம்ஷனுக்கு பன்னிரெண்டாயிரம் நீ கேட்டப்பா இந்த பன்னிரெண்டாயிரம் கோடி பன்னெண்டாயிரம் கோடி வச்சுக்கோ இதுல இருந்து மாநில அரசாங்கம் எடுத்து செலவு செய்யுது இவங்களுக்கு உண்டான நிவாரணங்கள் கொடுக்குது அப்ப யார் கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லுவோம் மத்திய அரசாங்கம் கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லுமா மாநில அரசாங்கம் கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லுமா மக்கள் அப்பவும் மாநில அரசாங்கம் கொடுத்தார்கள் தான் சொல்லணும் மோடி அரசு செய்யவில்லை மத்திய அரசு செய்யவில்லை என்று தான் சொல்லும் அதனால தான் சொல்றேன் பனிரெண்டு முதல் பதினைந்தாயிரம் கோடி வரை மத்திய அரசா
இதெல்லாம் அதெல்லாம் சேர்த்தாங்கன்னா எல்லாத்தையும் சேர்த்தீங்கன்னா பனிரெண்டு முதல் பனிரெண்டு பதினைந்தாயிரம் கோடி வரை நிதி கொடுத்திருக்கிறார்கள் இதை மாநில அரசாங்கத்தை கொடுக்கலன்னு சொல்ல சொல்லுங்க பாப்பேன் யாரையாவது எந்த ஒரு மாநில அரசாங்கம் சொல்லாது இன்க்ளூடிங் சந்திரசேகர் ராவ் அவர்கள் அந்த அவர்களோட மாநிலத்துக்கு எவ்வளவு கொடுத்திருக்கிறார்களோ அது கொடுக்கலன்னு சொல்ல மாட்டாங்க சோ அதான் வந்து என்னன்னா இதெல்லாம் ஒரு பர்செப்ஷன் கிரியேஷன் தான் நெகட்டிவ் கிரிய நேரேட்டிவா தான் பாக்குறேன் தவிர இதுல உண்மை இல்லைன்றதா என்னுடைய வாதமா இருக்கு என்னுடைய மிக முக்கியமான கேள்வி சார் இந்த இருபது லட்சம் கோடி இதை வந்து போஸ்ட் கொரோனாவுக்கு பிறகு பிரதமர் மோடி சொல்ற மாதிரி உலக நாடுகளுக்கே இந்தியா முன்னிலையில இருந்து பொருளாதாரத்துல முன்னாடி நாம நிக்க போறோம் அப்படின்னா அதற்கு சாத்தியம் இருக்கா இந்த இருபது லட்சம் கோடி அறிவிப்புகள் வரிசையா நாலு நாள் அறிவிப்பு ரெண்டு நாள் கொடுக்கறாங்க அடுத்த ரெண்டு நாள் கொடுக்க போறாங்க இந்த அறிவிப்பின் மூலம் நாம எப்ப வந்து அந்த பொருளாதாரத்தை உலக நாடுகளுக்கெல்லாம் முன்னாடி போய் முதல்ல நாம நிக்க போறோம் இந்தியா முன்னிலையில இருக்க போகுது ஓகே உலக நாடுகளுக்கு முன்னிலையாக நம்ம வருவோன்றதுக்கு நாள் ஆகும் ஆனா இன்றைய தேதிக்கு நம்ம ஐந்தாவது இடத்துல இருக்கோம் உலக பொருளாதாரத்தில் ஐந்தாவது இடத்துல இருக்கிறோம் இதுல நீங்க இன்னும் நீதி நாலு பேரை தாண்டி அமெரிக்கா சீனா ஜப்பான் எல்லாம் தாண்டி ஜெர்மனியை தாண்டி நீங்க மேல போகணுன்றதுக்கு நாள் ஆகும் ஆனால் நாம் எழுந்து நிற்போம் மிக வேகமாக எழுந்து நிற்போம்ன்றதுக்கு தான் இதெல்லாம் வந்து சொல்றது ஏன்னா வந்து நான் சொல்றேன் நம்மளுடைய இரண்டாவது பிக்கஸ்ட் செக்டார் அதாவது விவசாயத்துக்கு அடுத்து மிகப்பெரிய இரண்டாவது பிக்கஸ்ட் செக்டார் பனிரெண்டு கோடி மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை உறுதி செய்யும் செக்டார் வந்து சிறு குறு நிறுவனங்கள் ஓகே இந்த எம்எஸ்எம்இ செக்டார் தான் வந்து கிட்டத்தட்ட பனிரெண்டு கோடி மக்களுக்கு உண்டான வேலை வாய்ப்புகளை கொடுக்கிறது அதுதான் வந்து மிக முக்கியமானது அதான் இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நா நாற்பது கோடி மக்கள் விவசாயத்தை நம்பி இருக்கிறார்கள் பனிரெண்டு கோடி மக்கள் வந்து சிறு குறு தொழிலை நம்பி இருக்கிறார்கள் இந்த ஐம்பத்தி இரண்டு கோடி மக்கள் வந்து அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்கள் இதுல நீங்க பன்னிரெண்டு கோடி மக்கள் எடுத்துட்டா கூட இதுல வந்து எத்தனை பேருக்கு இஎஸ் எத்தனை பேருக்கு பி எஃப் எல்லாம் வரும் எத்தனை பேர் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கீழே வருவோம்னா ரொம்ப கம்மி தான் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு சதவிகித மக்கள் இந்தியாவில் அமைப்பு சாரா தொழில தொழில தான் இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சருமே கிடையாது அவர்களுக்கு தான் இதை எடுத்துக்கொண்டு போகணும்னு சொல்லிட்டு அரசாங்கம் இந்த நிதியெல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இது வந்து டைரக்டா வந்து நீங்க வந்து ஒரு அரசாங்கம் பத்தாயிரம் ரூபாய் போட்டிருந்தாங்க ஒரு ஒருத்தவங்க அக்கௌண்ட்லயும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா பயங்கர பாப்புலஸா இருந்திருக்கும் வா பத்தாயிரம் ரூபாய் எனக்கு ஒரு அக்கௌண்ட்ல போட்டாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் மாசத்துக்கு பத்தாயிரம் ரூபான்ட்டு உடனே அடுத்த உடனே பொருளாதார அல்லு வல்லுநர்கள்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க இந்த பத்தாயிரம் வச்சு நான் என்ன பண்ணுவேன் அதுக்கு பதில் எனக்கு ஏதாவது தொழில் தொடங்கத்தை கொடுத்துருந்தானே ஹெல்ப் பண்ணியிருந்தானா எனக்கு இன்னும் அடுத்த ரெண்டு வருஷத்துக்கு அஞ்சு வருஷத்துக்கு வரும்ட்டு ஸோ நீங்க எதை கொடுத்தாலும் எந்த பக்கம் கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு அதுக்கு நெகட்டிவிட்டி வந்துட்டு இருக்கும் அதனால்தான் வந்து நான் தான் சொல்றேன் இந்த மூன்று லட்சம் கோடி ஃபர்ஸ்ட் நாள் சொல்லப்பட்ட ஒரு ஐந்து புள்ளி ஒன்பது லட்சம் கோடி ஸ்டிமுலஸ் பேக்கேஜ்ல கவர்மெண்ட்டுக்கு இருபதாயிரம் கோடி தான் செலவுன்னு பாத்தீங்கன்னா மீதி எல்லாமே கேரண்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கேரண்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் பட் அதுதான் மிக மிக முக்கியமானது இப்போதைக்கு நம்ம வந்து அடுத்த நம்ம அடுத்த அடி எடுத்து நடந்து வைக்கிறதுக்கு கேபிட்டல் இன்ஃபியூஸ்மெண்ட் இதுதான் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு சேலஞ்சா இருக்கும் ஓகே மைக்ரண்ட் லேபரை பார்த்து பத்தி பேசும்போது நான் ஒரு இஷ்யூ சொல்ல விரும்புறேன் அதாவது ஏன் மாநில அரசாங்கங்கள் அதை அதை வந்து சொந்தமாக எடுத்து செய்திருக்க வேண்டும் மத்திய அரசாங்கம் கொடுக்குற அந்த பொருட்கள்லாம் ஒழுங்கா கொண்டு போய் சேர்த்திருந்தாங்கன்னா இவர்கள் எடு தங்க ஊருக்கு போகணும்னு போயிருக்க மாட்டாங்க அதாவது எனக்கு தொத்து வந்து நான் உடம்பால் படுத்து நான் இறந்து விடுவேனுன்ற பய பயம் ஒன்று இன்னொன்று என்னுடைய வாழ்வாதாரத்துக்கு வர வேண்டிய சாப்பாடு ஒண்ணுமே வரவில்லையே அப்படிங்கறது வரும்போது இதை மாநில அரசாங்கங்கள் மிக முக்கியமா கவனித்திருக்க வேண்டும்ன்றது மிக முக்கிய ரீசன் சொல்றேன் கேளுங்க இப்போ நான் இன்னொரு ரெண்டு மாசமோ மூணு மாசமோ எல்லா இண்டஸ்ட்ரியும் திறந்துருவாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா திறந்துட்டு இருக்காங்க ஒரு ரெண்டு மாசம் மூணு மாசத்துல அனைத்து தொழில்களும் திறந்து வேலை செய்ய ஆரம்பித்து விடுவார்கள் கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மூன்றுல இருந்து நான்கு லட்சம் புலம் பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் அவர்கள் ஊருக்கு போயிட்டாங்க இப்ப அந்த மூன்றுல இருந்து நாலு லட்சம் பேர் எங்க கிடைப்பான் வேலைக்கு தமிழ்நாட்டுல ஆள் இருக்கலாம் பட் அவன் ஏற்கனவே லேத்து பட்டற ஓட்டினவன் ஒருத்தன் இருப்பான் அவனுக்கு நான் இப்ப புதுசா வரவனுக்கு நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்காது நான் அவனுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் தமிழ்நாட்டுல இருந்து ஏற்கனவே ஏன் வந்து அந்த புலம் பெயர்ந்து வந்து இங்க வேலை செய்தார்கள் இரண்டு காரியம் இரண்டு ரீசன் ஒண்ணு சம்பளம் வந்து அவர்களுக்கு குறை குறைவாக இருந்தால் போதும் வந்தவங்க நிறைய பேர் ஜாஸ்தி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எனக்கு கூட சம்பளம் க
வெளிமாநிலத்திலிருந்து வந்தவர்கள் இந்த நான் மற்ற இதெல்லாம் விடுங்க நீங்க ஹோட்டல்ல வேலை செய்யறதுக்கும் அதெல்லாம் கூட நான் பாக்கல இந்த இரண்டு மிக முக்கியமான ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு வெளிமாநிலத்தவர்கள் வந்து வேலை செய்தது சம்பளத்தினால் மட்டும் அல்ல ஏன்னா அதே சம்பளம் தமிழ்நாட்டுக்காரனுக்கு கொடுத்திருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஒரு சித்தாளுக்கு எழுநூறு ரூபா கொடுக்குறாங்கன்னா தமிழ்நாட்டாளுக்கு எழுநூறு ரூபா கொடுத்திருப்பாங்க ஒரு பத்தனாருக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறுவா கொடுக்குறாங்க தமிழ்நாட்டாளுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா கொடுத்திருக்க போறாங்க ஆனால் அதுலேயே ஆகட்டும் இல்ல மன்றே அது விவசாயத்துக்காகட்டும் ஆட்கள் பற்றாக்குறை இருந்தது நம்மள்ட்ட ஆட்கள் இல்லாமல் இல்லை ஆட்கள் வேலை செய்வதற்கு வருவதற்கு தயங்கினார்கள் என அவர்களுக்கு இரண்டு அரசாங்கங்களும் கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஆறுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இலவசம் 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 சொல்லிட்டு அவங்கள அவங்கள உழைப்பதற்கு தயங்கின ஒரு சமூகமாக மாற்றி அமை மாற்றி விட்டது இந்த அரசாங்கங்கள் அதுதான் மிக மிக வருந்த வருத்தத்தோட சொல்ல வேண்டியது அந்த மாதிரி கௌரவம் பாத்துக்கிட்டு இந்த வேலையை நாம போய் செய்யறதா அப்படின்னு நாம உதவினதுனால புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் வடமாநில தொழிலாளர்கள் இங்க நிறைய பேர் வந்தாங்க இப்ப எல்லாரும் சொந்த ஊருக்கு பயணிச்சிட்டாங்க அவங்க மீண்டும் திரும்ப வருவாங்களா தமிழ்நாட்டுக்கு வேலைக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டை வச்சே பேசுவோம் மீண்டும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா வருவாங்க இதுல வந்து பாதி பேருக்கு மேல போகல ஏன்னா பல இண்டஸ்ட்ரீஸ் என்ன பண்ணிருக்காங்க இந்த மாதிரி அவங்க போயிட்டாங்கன்னா என்ன பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த அந்த தொழிலால் தொழில் தொழில் முனைவோரே வந்து அவர்களை சரி பார்த்து கொண்டார்கள் சாப்பாடு போட்டு பாதி சம்பளத்தை கொடுத்து நான் எனக்கு பணம் வந்த உடனே எனக்கு சம்பளம் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி அவர்களை கவனித்து கொண்டார்கள் நிறைய பேர் அதனால போல தமிழ்நாட்டில இருந்து பாதி பேருக்கு மேல அந்த புலம்பெயர்ந்து போகவே இல்லை நம்ம தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேயே புலம்பெயர்ந்தார்கள் இப்போ மதுரையில இருந்து கோயம்புத்தூர்ல போய் வேலை செஞ்சிருப்பாங்க அவங்க எல்லாம் வந்து திருப்பி ஊருக்கு போனாங்க அதாவது மதுரை சுத்தியில ஒரு கிராமத்துல இருந்து இருக்கிறவங்க ஒரு திருச்சியில போய் வேலை செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க மாறி இருந்தாங்க அவங்க எல்லாம் திருப்பி கிராமத்துக்கு போயிட்டாங்களே தவிர வெளி மாநிலத்திற்கு போனவர்கள் மிக மிக குறைவு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது இருபத்தி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் கிட்ட போயிருந்தா அதிகம் இப்ப இந்த ட்ரீ உட்டதுனால இன்னொரு இருபது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது சதவீதம் வெளி மாநிலத்தவர்கள் இன்னும் தமிழ்நாட்டிலே தான் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் போகவில்லை இங்கதான் இருக்காங்க அத வந்து அத தன்னுடைய செல்பிஷ்காக பல தொழில் முனைவோர்கள் அவர்களை பார்த்து கொண்டார்கள் இப்ப திருப்பூர்ல எல்லாம் பார்த்தோம் திருப்பூர்ல ஒரு தகராறே நடந்தது இந்த மாதிரி தொழிலாளர்கள் எல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய தகராறு எல்லாம் பண்ணாங்க இத வந்து அந்த தொழில் முனைவோரும் அது எடுத்து பார்த்துக்கிட்டாங்க ஓகே சோ இதை இன்னொரு பிரச்சனை என்னன்னா உத்தரப்பிரதேசம் பீகார் மத்திய பிரதேசம் போன்ற மாநிலங்களுக்கு பல மாநிலங்களுக்கு புலம்பெயர்ந்தவர்கள் திருப்பி வருகிறார்கள் அவர்களுக்கு வேலை கிடையாது சாப்பாடு கிடையாது இப்போ அந்த 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 மாநிலங்களுக்கு மிகப்பெரிய சுமையும் உண்டு இப்படி வருகிறவர்கள் வந்து பெரிய சுமை உண்டு அதனால வந்து முன்றாணியத்து வேற ஏதோ இதுல பார்த்துட்டு இருக்கும்போது இந்த கொடிசியா அப்புறம் அந்த கோயம்புத்தூரை சேர்ந்த சிறு குறு தொழில் நிறுவனத்தினுடைய சம் சம்மேளனங்கள் அவர்கள்லாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க தன்னுடைய தொழிலாளர்கள் வெளி மாநிலத்தவர்கள் போகாதீங்கன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு உண்டான சில ஹெல்ப் எல்லாம் செஞ்சிருக்காங்க போக வேண்டாம் நாங்க தொழில் ஆரம்பிக்க போறோம் எங்களுக்கு லோன் எல்லாம் வருது அப்ரூவல் கொடுத்துட்டாங்க ஆனால் நீங்க போக வேண்டான்ட்டு அதே மாதிரி போனவர்களையும் போன் பண்ணி கூப்பிட்டுருக்காங்க நீங்க போனா கூட லீவுக்கு போயிட்டு வந்துரு தீபாவளி முடிச்சுட்டு வந்துரு நான் வந்து தொழில் எல்லாம் ஆரம்பிக்கிறேன் சம்பளம் கொடுக்க என்னால முடியும் அப்படின்னு ஒரு ப்ராமிஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதனால போனவர் சில பேர் வரத்துக்கும் சான்ஸ் இருக்கு ஒன்ஸ் இந்த ட்ரெயின் ப்ரோ போக்குவரத்து ரயில் போக்குவரத்து எல்லாம் வந்த உடனே அவர் வருவதற்கும் சான்ஸ் இருக்கிறது ஆனால் போனவர்கள்ல ஒரு இருபது முப்பது சதவீதம் வந்தா மீதி எல்லாம் அங்கதான் இருப்பாங்க ஏன்னா அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பயம் வந்து விட்டது நான் எனக்கு ஒண்ணுமே இல்லைன்னா கூட என் கிராமத்துல இருந்துட்டு போய்க்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு பயம் வந்திருக்கு எதிர்பார்ப்பது அந்த நம்பிக்கைக்கு நிறைய விஷயங்களை பண்ணிட்டு இருக்கிறதா சொல்றீங்க இது சரியான திட்டம் ஒரு பதினஞ்சாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் கிட்ட ஆஹ் நூத்தி முப்பது கோடி மக்களுக்கும் பிரிச்சு போட்டிருந்தா இதுல எந்த பயனும் இல்லைன்னு தெளிவா சொல்லியிருக்கீங்க இதை மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் கொடுப்போம் மக்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னு பாக்கலாம் இணைப்பில் வந்து நிறைய விஷயங்களை பேசியிருக்கீங்க இன்னும் ரெண்டு நாள் பதிவு இருக்கு அதையும் கேட்ட பின்பும் இன்னொரு முறை நம்ம தெளிவா ஒரு ஒரு நேர்காணல் எடுத்து மக்களுக்கு கொடுப்போம் நன்றி திரு ஸ்ரீராம் சேஷாத்ரி சார் நன்றி மாதேஷ்